Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tiếng Anh Thực Tế cùng với Miss Trâm Nguyên English Và có mặt ngày hôm nay với Trâm, đây chính là cô Kamani đến từ Ấn Độ Hello, can you say something about yourself? Hello, namaste, I am Kamaini from India and I am an English teacher, have been teaching for about 25 years now. Um, cô Kamaini đến từ Ấn Độ và đã có 25 năm kinh nghiệm giảng dạy. So, let's talk about uh, you a little bit. Huh? Mm, then, uh, how old are you now? I'm 50. 50, okay. <laughs> right, so um, so you are married, right? Yeah, I'm married. Mm -hmm. yeah. How did you meet your husband? Uh, it was an arranged marriage. Ah. Uh, my mother's family and uh, my husband's family, mm -hmm. you know, uh, they were like uh, neighbors at one point of ah. time, so they knew each other. Mm -hmm. And we belonged to the same region mm -hmm. uh, in India. And we also belong to the same caste, mm -hmm. right? So it was an arranged marriage because everybody knew the background of the family. Okay, mm -hmm. they are good people. <laughs> you can yeah. get married to them. Yeah. So like, uh, then we met at a friend's place, mm -hmm. and um, uh, we were supposed to talk to each other mm -hmm. and, and find out quickly whether <laughs> quickly. the person is uh, suitable for us or not. Yeah. <laughs> so that was the way, uh -huh. and thankfully everything came out well till now. So okay. I've been married for. Um, about 25, 25 years now. Yeah. Still happy. Still happy. Yeah, yeah. that's good. Mm -hmm. Đấy, điều thú vị ở Ấn Độ đấy là đa số các cuộc hôn nhân ở Ấn Độ thì đều là các cuộc hôn nhân mà mình gọi là arranged marriage. Có nghĩa là um, cha mẹ đặt đâu thì con sẽ ngồi đấy. Và có một cái điểm đấy là hầu như là họ ít, rất là ít cơ hội được gặp nhau trước khi mà họ kết hôn. <cười> Thế nhưng mà đấy cũng là một cái điểm tốt như cô ấy nói đấy là gì ạ? Bởi vì hai gia đình cũng biết nhau rất là rõ rồi thế nên rất là an toàn Và um, hầu như mọi thứ thì không nói chung đến bây giờ thì vẫn rất là ổn 25 năm rồi vẫn không có vấn đề gì cả Right, and uh, do you think that arranged marriage is a, it's a good thing? Yeah, I think it's all right. And, uh, mm -hmm. Nothing wrong has happened in our country for the last so many years yeah. with arranged <laughs> marriages uh, mm -hmm. And you, uh, when you are in an arranged marriage like um, there is a lot of comfort in the sense that yeah. uh, your traditions match, you mm -hmm. know each other for a while and then um, you are in a relationship where you respect the other person yeah. and when you respect the other person, you love the other person as well. Yeah. There can be no love and, you know, and no respect, no respect and no love. This is not possible. Like mm -hmm. when you respect the person, there is love inside. Mm. So yeah. we believe that uh, when you start uh, respecting uh, the person who's next to you, mm -hmm. uh, love develops. Yeah. Right? And so we have very less number of divorces in our country. Yeah. That's Though we can see the young awesome. generation, you know, the divorces are coming in great numbers. Mm -hmm. But yet we still have our traditions intact yeah. mm -hmm. and people try to live peacefully in a marriage. Mm -hmm. There can be confrontations of kinds, but which Try relationship does not have out. confrontation yeah. 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 yeah you work out you speak mm -hmm. you communicate and many a times things get settled yeah. yeah that's good thực sự là với những cái cuộc hôn nhân mà được sắp đặt ấy, thì lại có những cái ưu điểm mà không thể chối cãi được với những họ có những cái quan điểm giống như nhau họ tôn trọng lẫn nhau và thực sự là các gia đình rất là hiểu nhau và từ những cái gọi là tôn trọng lẫn nhau đó thì tình yêu lại bắt đầu được phát triển dần dần lên và luôn luôn là họ sẽ cố gắng là giải quyết cái vấn đề thay vì là việc từ bỏ bởi vì là hai gia đình các bên đều đã biết nhau rất là rõ và cái tỷ lệ đặc biệt là cái tỷ lệ mà ly hôn ở Ấn Độ thì lại rất là thấp đấy cũng là một cái điểm rất là thú vị um, Can you tell me and our student more about India? Okay, uh, India is the seventh largest country in the world in terms of land and population wise I think it is coming first now mm -hmm, We are beating first. China <laughs> <laughs> So uh, the country is all about diversity um, we have people from about seven to eight religions uh, living in country in harmony with each other mm -hmm. and we are people who love our food, we love dances, music Yeah. <laughs> and um, I think the Hindi film industry is the most famous industry <laughs> now in yeah. the, the continent and um, yeah, we all uh, are very spiritual people. Mm -hmm. So that's the highlight of our country. Yeah. Mm -hmm. So uh, in Vietnam, there's a movie that all of us are so in love with. That is the Eight Years Old Bride. Yeah. Do you know about that movie? Balika Yeah. yeah <laughs> a lot of dancing. <laughs> yeah. We, we dance on all occasions. Like if it is any festival, marriage, birthday party, 
you name the thing and we start you know dancing, dancing. <laughs> so there are dances for various occasions uh -huh. uh, we have folk dances mm -hmm. uh, we have dances when you know our uh, related to agriculture mm -hmm. when um, we reap our harvest mm -hmm. even then we have festivals mm -hmm. and for those festivals again we have dances it seems yeah. like indians are happy people all the oh, time yeah. yeah they need to be happy more <laughs> <laughs> một điểm thú vị đấy là cũng giống như ở trên phim á, thì ở ngoài đời hầu như là người ấn độ cũng rất là hay nhảy múa trong các cái dịp lễ hội và thường thì mọi người cũng thấy là trong các phim ấn độ hay có các khung cảnh mà diễn viên uh, hát và nhảy múa đúng không ạ thì ở ngoài đời họ cũng cũng như thế cũng khá là vui vẻ và hay nhảy múa right let's talk about your food is there anything special about indian food uh, we love sweets mm -hmm. and there is a variety of uh, rice mm -hmm. that we have and the way we cook it mm -hmm. in the north part of india we have usually boiled rice mm -hmm. as we go down south mm -hmm. um, towards the southern parts of india Uh, we have rice cooked in various other ways. We have dosa, we have idli, mm -hmm. and these are the kinds of fermented rice, mm -hmm. um, uh, kinds of dishes that are made out of fermented rice. Mm -hmm. So we have uh, beaten rice in the west part of the country, mm -hmm. and um, yeah, that's all about rice all over. <laughs> and we are um, wheat eaters too mm -hmm. in various parts where. Uh, the wheat uh, is grown uh, in large number. Mm -hmm. There we have uh, various um, uh, ways in which the wheat is cooked. Mm -hmm. Like we make chapatis out of it, mm -hmm. breads of all kinds. And um, we ferment again mm -hmm. uh, the wheat also and we cook dishes with mm -hmm. this. And we have lots of lentils, mm -hmm. vegetables, uh, fruits mm -hmm. and uh, deserts. Mm -hmm. Deserts are very famous. Like uh, in Indian um, households, mm -hmm. every day one or the other dessert is cooked ah. with rice, with semolina, with mm -hmm. anything possible, and mm -hmm. lots of nuts. But they are made with hands, right? Because yeah, I've they are made videos. with hands. Yeah, they are made with hands. Mm -hmm. We don't have uh, any, you know, uh, manufactured food uh, inside the houses. Mm -hmm. People do go out have junk food kinds of things. Mm -hmm. This is a popular culture. But yeah. when you are inside the house, when you are uh, celebrating any festival or you are praying to God, you seldom buy anything from outside. You mm -hmm. prepare home cooked desserts. Mm -hmm. Ở Ấn Độ thì cũng giống như Việt Nam Thế một đất nước rất là tôn trọng và yêu quý gạo Thế cho nên là có rất là nhiều món ăn Hay là uh, các cái loại thực phẩm được chế biến từ gạo Khá là đa dạng Right, so uh, let's talk about your experience in the States Then <cười> okay. What are some of the difficulties that you've had When you were here in the US? Oh, it's a very interesting experience. Like mm -hmm. um, we were all, you know, awe and charm of uh, the US. Mm -hmm. Obviously, things when we came here were quite bright and shiny. <laughs> bright uh, and shiny. Yeah, everything was neat and clean. Yeah. But I had a big problem with the portion of foods that they were serving. Yeah. Like, I'm a small eater. Mm -hmm. I can't have these large bowls of food yeah. that we get. So like the portions were very big for me to mm -hmm. complete and finish. Mm -hmm. So I had to throw food, which I did not like. Mm -hmm. So the next time I thought I will go to a restaurant where I get less mm -hmm. food and where I can make choices of my food mm -hmm. so that I don't waste. Mm -hmm. And um, I like the neatness mm -hmm. and the clarity and the smiling people. Mm -hmm. I mean, everywhere, whosoever you meet, they greet you with a smile. Mm -hmm. This is very good about here. Mm -hmm. And um, the other thing that I liked was they are very clear about all the instructions that they give. Yeah. And they are helpful. Mm -hmm. I mean, you can ask them again and again yeah. and they are ready to help. Mm -hmm. So the people are nice. Mm -hmm. Yeah. And the food is huge. Food is huge. I, mean, <laughs> I can't finish a meal on my own. <laughs> I have to share it with somebody to complete it. Yeah. <laughs> Right, à, vấn đề của cô Kamini thì cũng khá là giống như mình đấy là về cái 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 gọi là cái size cái kích cỡ của cái suất ăn ở Mỹ thì nó khá là lớn và với những người mà ăn ít như những người châu Á thì thường là mình sẽ cảm thấy còn một cái suất ăn đấy thì nó khá là nhiều đó và thường thì chúng ta sẽ phải xin một cái hộp box để mang về. Right, so um, so as uh, like how many languages do you speak? I can speak three languages. Uh -huh. What are they? One is Hindi, mm -hmm. my native language. Mm -hmm. uh, then there is English, mm -hmm. uh, which all of us are speaking here. Yeah. <laughs> and and the third one um, is uh, like the local language to where yes. I belong, mm -hmm. which is called Kumauni. Mm -hmm. So as a language learners, do you have any advice for our students? Yeah, I think uh, mm -hmm. I would uh, advise everyone to first listen to the language keenly, mm -hmm. try to pick up the sounds, mm -hmm. then try speaking it. Mm -hmm. So. 
when you start listening very keenly speaking comes out naturally mm -hmm. and you don't have to make a lot of effort in doing mm -hmm. that because you have heard it so so Many very times. keenly yeah, yeah. <laughs> and then you can go about reading writing can come later yeah <laughs> vậy lời khuyên của cô Kamani đấy là gì ạ hãy nghe một cách đam mê nghe thật là nhiều nghe một cách yêu thương và sau đó thì bắt đầu đọc sau khi nghe và đọc thì bắt đầu có thể nói rồi cuối cùng mới đến viết thì những cái việc học tiếng Anh của mình nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Is there any differences between the English that you learn at school back in the India and here in the US? Any differences? Only the pronunciation accent pronunciation. and the way we go about mm -hmm. sing song manner here. <laughs> uh, we are quite straighter <laughs> in India. We lay stress on each and every word. Yeah. Uh, but here the people are speaking in a different accent, mm -hmm. which is different. And uh, the rest of the thing is almost similar. We have a little similar. difference in spelling. Yeah. Because we follow the British uh, spelling yeah, rules. British and spelling. Yeah. Here the spelling a little different. Mm -hmm. But the rest of it is okay. Like uh, yeah. I can understand. Like I, when we were 25 sitting here together mm -hmm. listening to the workshop that we had, there were people from different accents but you if you listen to them carefully you could make out what they are speaking yeah so here also some people speak very fast yes that's and true. some speak very slow so mm -hmm. you need to keep pace with both of them <laughs> <laughs> so it's interesting but um, not much of a difference except uh, yeah. pronunciation and mm -hmm. accent với cô Kamani thì có nói là hầu như thì những cái tiếng Anh mà họ học ở trên trường và tiếng Anh thực tế ở ngoài đời ở nước Mỹ thì không có khác nhau nhiều lắm nó chỉ khác ở phần phát âm thôi và đặc biệt là Ấn Độ thì đã từng là thuộc địa của Anh cho nên hầu hết là cái hệ thống mà mình gọi là chính tả hay là các cái từ thì họ sẽ theo cái lối của Anh Anh nhiều hơn là Anh Mỹ và đó là những cái điểm mà khác biệt mà mình có thể thấy được giữa tiếng Anh mà họ dùng ở Ấn Độ và tiếng Anh mà ở Mỹ người ta đang dùng So uh, Such an honor to have you here today and it's so nice talking my to honor, you. My honor, my honor. I like speaking to you and I really love the language that you were speaking. Is Vietnamese? Yeah, it's so Vietnamese. nice to listen to. It also goes in a sing-song manner. Yeah. yeah. I really like it. Cả tiếng Việt và tiếng Ấn thì đều có một đặc điểm người ta gọi là sing-song tức là tiếng vừa nói mà cứ như là vừa hát bởi vì chúng ta có những cái dấu, những cái thanh điệu khá là thú vị. Um, so, now we're going to say goodbye okay. to all our students in Vietnamese. So that's tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Yeah. So one, two, three. Tạm Ta biệt. Hy vọng là mọi người sẽ thích cuộc trò chuyện của mình và cô Kamani. À, đừng quên ấn nút subscribe, theo dõi để có thể cùng đồng hành với những video tiếp theo trong chuỗi tiếng Anh thực tế cùng với Miss trong Nguyễn English nhé. Tạm biệt các bạn. <cười>